সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বাড়িতে ভালো আছো আমার কবিতার আবৃত্তিতে এত জনপ্রিয়তার কারণে আমি নিজে এখন বাংলা শিক্ষক হয়ে গেছি এবং তোমাদের চাহিদার কারণে আজকে আমি চলে এসেছি ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র চারুপাত্রের একটা কবিতা নিয়ে সেই কবিতাটা হচ্ছে আমাদের তোমরা যে প্রত্যেক দিন সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত গাও সেই জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা আমাদের রবি ঠাকুর সেই রবি ঠাকুরের আজকের এই চারুপাট বইয়ের প্রথম যে কবিতাটা সেই কবিতাটা জন্মভূমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো আমরা এই কবিতাটা আজকে ব্যাখ্যা করব এবং তার সাথে কিছু বাড়ির কাজ দিয়ে দিব হালকা পাতলা তো তোমরা তার আগে আমি রায়হানের কবিতা আবৃত্তিটা শুনতে চাচ্ছি স্লাইড জন্মভূমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সার্থক জনম আমার জন্মেছে এদেশে সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে জানি না তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়া এসে কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল কোন গগনে উঠে চাঁদ এমন হাসি হেসে আখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো ওই আলোতে নন রেখে মুদব নয়ন শেষে আমরা এতক্ষণ খুব সুন্দর আবৃত্তি শুনলাম ষষ্ঠ শ্রেণী রাহেনের আমাদের এখানে একজন শিক্ষার্থী আছে অবশ্য সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আসি আমরা চমৎকার একটা পাঠ শুনলাম আমাদের আটলারের একটা কবিতা জন্মভূমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সার্থক জনম মানে এই আমার জন্মটাই সার্থক সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে অর্থাৎ আমার শুধুমাত্র এই দেশে জন্মগ্রহণ কারণ কারণেই কবি বলতেছে যে আমি একটা সার্থক শুধুমাত্র একটা কারণ একটা প্রধান কারণটাই বলছে যে আমি এই দেশে জন্মগ্রহণ করছি এটাই আমার সবচেয়ে বড় সার্থক আমরা কিন্তু এখনও অনেক সময় আমার দেশকে অনেক অবহেলা করি অনেক কিছু ইয়া করি যে আমি এই দেশে জন্মগ্রহণ করছি আমি এটা পাই নাই সেটা পাই নাই আমার এটা নাই আমার এটা নাই আমি এই অধিকার নাই আমার ওই অধিকার নাই কিন্তু এখানে রবি ঠাকুর বলেছে একার প্রথম উক্তিটাই তার যে সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে সার্থক জনম মাগ তোমায় ভালোবেসে বলছে আরও মানে আরও সার্থক ওটা হচ্ছে মা তোমাকে আমি ভালোবাসি এই মাকে ভালোবাসার কারণেই কবি আরও সার্থক এখানে মা বলতে জন্মভূমিকে বোঝানো হয়েছে মা বলতে জন্মভূমিকে বোঝানো হয়েছে জানি নে তো ধনরতন আছে কি না রানীর মতন রবি ঠাকুর বলতেছে যে যে তোর এত ধনরতন আছে কি না আমি জানি না একদম রানীর মতো রানীর কিন্তু আমরা জানি বা বিভিন্ন গল্পে অথবা অ্যানিমেশনও দেখি যে রানীর অনেক ধন দৌলত থাকে অনেক গয়না থাকে অনেক সুন্দর করে অলঙ্কার সাজে বিভিন্ন ধরনের গয়না টনা পরে একদম মানে দামি স্বর্ণ হীরা এই ধরনের অনেক মানে সম্পদ দিয়ে অলঙ্কার বানিয়ে উনি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে থাকে তো এখানে তার সাথে একটা কল্পনা করেছেন যে জানি না তোর ধনরতন মানে মা তোর এত ধনরতন আছে কি না রানীর মতন আমি জানি না শুধু জানি আমায় অঙ্গ জুড়ায় তোমার সায় আসে মানে তোর ধনরতন আছে কি না আমি জানি না কিন্তু আমি এই মার সায়ার নিচে এসে আমার অঙ্গ জুড়ায় দ্যাট মিন্স আমি যখন কোনো বিক্ষে তরলতার নিচে যাই হ্যাঁ আমার এই দেশের গাছপালার নিচে যখন যাই বসি তখন আমার ছায়ায় আমার অঙ্গ জুড়ায় কোন মনেতে জানি নে ফুল গন্ধে করে এমন আকুল গন্ধে করে এমন আকুল অর্থাৎ কোন বনেতে জানি নে ফুল অর্থাৎ কোন বনে কোন ফুল আছে সেটা আমি জানি না কিন্তু এই গন্ধের ফুলের আকুলতায় আমাকে আকুল করে ফেলে মানে কোন ফুল নির্দিষ্ট করা নাই মানে জানতেছে না কবি যে কোন ফুল আছে কিন্তু ফুলের গন্ধটায় বোঝা যাচ্ছে অনেক ফুল আছে এবং সেই ফুলটা তাকে আকুল করে ফেলছে কোন ঘগনে উঠে চাঁদ এমন হাসি হেসে অর্থাৎ আকাশে গগন মানে আকাশে উঠে চাঁদ অর্থাৎ চাঁদের হাসিটাও খুব চমৎকারভাবে হেসে উঠে এই আমার জন্মভূমিতে 
আখি বেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আসার প্রস প্রতি মানে প্রথমেই আমি চোখ জুড়ে এই পৃথিবীর আলো বাতাস দেখে এই জন্মভূমির আলো বাতাস দেখে আমার চোখ জুড়ে আসছে এবং ওই আলোতে এই লাইনটা কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করো ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদ্ব নয়ন শেষে মুদ্রমণি শেষ বুঝব বা বন্ধ করব এটার অর্থ বোঝাচ্ছে যে আমি মরব যে ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদ্র নয়ন শেষ অর্থাৎ আমি চোখ বন্ধ করে ফেলব শুধু এই সৌন্দর্য দেখে তো এই ছিল আমার এই আটটা লাইনের কবিতা তোমরা এই কবিতাটা বাড়িতে আশা করি একটু নতুন করে যে একদম প্রথম ছড়া প্রথম কবিতা আমার মনে হয় বাড়িতে তোমরা নিজেরাই যদি এটা কয়েকবার পড়ো আমার মনে হয় এটা তোমাদের এইভাবেই মুখস্থ হয়ে যাবে খুব ছোট্ট একটা কবিতা বাড়িতে এই কবিতাটা প্রায় পড়বে এবং এই কবিতাটা কয়েকবার লিখবে তো কবিতার সাথে সাথে আমরা কিছু শব্দ অর্থ জানব কারণ শব্দ অর্থ জানলে আমরা এই কবিতাটার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বলতে পারবো যেমন আমি এই লাইনের এই অর্থটা বলে দিছি আর কারণে কিন্তু এই লাইনটা কিন্তু তুমি বুঝে ফেলছো যে এটা কি বুঝাচ্ছে কবি তো এরকম প্রত্যেকটি লাইনকে বুঝাইতে গেলে আমাকে বাংলা ভাষার যে শব্দ অর্থগুলো যদি জানি তাহলে আমাদের বুঝতে সহজ হবে সেই জন্য শব্দ অর্থগুলো বাড়িতে প্রায় পড়বে স্বার্থক অর্থ সফল জন্ম অর্থ এখানে জন্ম অর্থ জন্ম হওয়া বা জন্ম শব্দটি ন ম যুক্ত এখানে ন ম ও এখানে সংযুক্ত বর্ণ আছে একটা ন প্লাস ম এই সংযুক্ত বর্ণটা তো এই ছিল অঙ্গ অঙ্গ মানে শরীর বা গা জুড়ায় মানে মানে জুড়ায় মিনস একদম বিশ্রাম হয় এরকম বোঝাচ্ছে তো এই গগন অর্থ আকাশ এবার প্রত্যেকটির শব্দ অর্থ তুমি যদি জানো আমার মনে কবিতাটা বুঝতে তোমার অনেক সহজ হবে তো এই পর্যায়ে আমি চলে যাই একটু রবি ঠাকুরের চিনি এই এত সুন্দর একটা কবিতা উনি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমরা প্রত্যেক দিন জাতি মানে স্কুল শুরু হওয়ার আগে আমরা কিন্তু সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত শুনি যে আমার সোনার বাংলা আমি কি তোমায় আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ এই গানটার রচয়িতা কিন্তু আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমরা দেখতে পাচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি জন্ম আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দের সাতই মে কলকাতা জোড়া ঠাকুর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কর্মজীবন তিনি একাধারে সাহিত্যিক চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ সুরকার গীতিকার নাট্যকার নাট্য নির্দেশক অভিনেতা চিত্রশিল্পী তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে কাব্য সোনার তরি গীতাঞ্জলি বলাকা উপন্যাসের মধ্যে আছে ঘরে বাইরে গোড়া যোগাযোগ শেষের কবিতা গল্প সংকলনে আছে গল্পগুচ্ছ নাটকের মধ্যে আছে বিসর্জন রাজা ডাকগর মৃত্যু উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের সাতই আগস্ট কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন এছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দেখতে পাচ্ছ এটা কি হুম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের বীরভূমি জেলার বোলপুর শহরে অবস্থিত উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো একান্ন সালে এটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেন শান্তিনিকেতন চত্বরে নিজের ও অন্যান্য আশ্রমদের বসবাসের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৌকর্যমণ্ডিত একাধিক স্থাপন স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গিয়েছেন 
এই মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কাব্য লিখে সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের একটা নতুন সূচনা করেছেন আমরা এখন দেখব একটা সৃজনশীল প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্নের আমি জাস্ট একটু ব্যাখ্যাটা একটু ধারণা দিয়ে দিব তোমরা নিজেরা বাড়িতে চর্চা করবে তাহলে আমার মনে সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে তো আমাদের পাঠ্যপুস্তকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে ধনদান পুষ্পবরা আমাদের এই বসুন্ধরা এটার উদ্দীপক তার সাথে চারটা প্রশ্ন আছে আমরা ভোর্ডে একটু লিখে নিই তারপরে একটু ব্যাখ্যাতে চলে আসি ধন দান্য পুষ্প বরা আমাদের এই বসুন্ধারা যেহেতু এটা পাঠ্যপুস্তকে আছে আমি সবগুলো লিখলাম না তোমরা বুঝেই ফেলছ এটা কিন্তু একটা বিখ্যাত গান আমরা প্রায়ই এই দেশাত্মক গানটা রেডিওতে শুনি এবং টেলিভিশনে এই গানটা দেখি সকল প্রথমী প্রশ্ন উদ্দীপক ও কবিতায় জন্মভূমিকে ভূমিকে রানী সম্বোধন করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ তোমরা পাঠ্যপুস্তকে এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পেয়েছ আমি জাস্ট একটু তোমাদের সাথে শেয়ারিং করব সেটা হচ্ছে কবি অঙ্গ জুড়ায় কিসে আমরা কিন্তু কবিতাটার একদম দ্বিতীয় লাইনটা চার নম্বর লাইনটা আমরা যদি পড়ি তাহলে একটু খেয়াল করো শুধু জনি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায় আসে প্রশ্নটা বর্ষে কবির অঙ্গ জুড়ায় কিসে এর জন্য আমি প্রায় বলি ছাত্রদেরকে তোমাদের ক্লাসে আমার আজকেই তো প্রথম আমি তোমাদের বড় ক্লাসে যাদের কাছে তাদেরকে প্রায় বলি যে কবিতা যখন পড়বে কবিতাটা মুখস্থ করে ফেলবে কবিতা মুখস্থ করলে একটা লাভ কি যে আমাদের যখন আমরা যখন পরীক্ষা পাশের জন্য কিন্তু পড়ি তো পরীক্ষা যখন আমাদের প্রশ্ন আসে তখন কিন্তু ওই কবিতা থেকে প্রশ্ন আনসার করা খুব সহজ একদম উত্তর দিতে খুব সহজ কারণ কবিতাটা থাকে ছোট এবং এটার সা যদি সারমর্মটা যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে ওই কবিতা থেকে তোমার সকল প্রশ্নের আনসার তুমি দিতে পারবে তো এটা যেহেতু আকারে ছোট এবং পড়তে অনেকটা ইন্টারেস্টিং মানে একটা আনন্দদায়ক যেমন আজকের কবিতাটা দেখো একটা আটলান কবিতা তোমরা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে এটা মুখস্থ করতে পারো এটা মুখস্থ করলে তুমি নদীর তীরে দিয়ে হাঁটলা মুখে বললা তুমি রাস্তায় দেখলা মনে পড়লো খুব কল্পনা করলা কবিতাটা মেমোরাইজ করতে পারলা বাসায় মন চাইছে এটা মুখস্থ লিখে ফেললা কিন্তু এটা আমার প্রবন্ধ অথবা গল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না এর জন্য আমি বলবো তোমরা তোমাদের প্রধান বাড়ির কাজ আজকের ক্লাসের প্রধান বাড়ির কাজ হচ্ছে এই জন্মভূমি কবিতাটা মুখস্থ করে বাড়িতে লেখা কমপক্ষে পাঁচবার লিখবা বাড়িতে এখন প্রচণ্ড সময় পেয়েছ একদম প্রচুর সময় তোমাদের কোনো কাজকর্ম নাই স্কুলে তো আসেই লাগে না সেই জন্য বাড়িতে এই কবিতাটা পাঁচবার লিখবে লিখে তোমার বাবা মাকে দেখে একটা টিক মার নিবে যে আমার এটা হয়েছে তো যদি স্কুল খুলে আমরা আরেকটা কাজ করব তোমাদের এখানে আমরা কবিতা দিয়ে তোমাদের একটা দেয়ালিকা প্রকাশ করার চিন্তা ভাবনা আছে যদি স্কুল আল্লাহ খুলে দেয় আল্লাহ রহমতে তাহলে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের এই ষষ্ঠ শ্রেণী ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে স্কুলে এই কবিতার একটা দেয়ালিকা প্রকাশ করার এই জন্যই বলি যে তোমরা এই কবিতাটা মুখস্থ করে রাখো তোমাদের অন্য নিজে মানে নিজে নিজে আবার কবিতা লেখার চেষ্টা করতে পারবে যাক আমি আরেক প্রসঙ্গে চলে আসি কবি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কবির অঙ্গ জুড়ায় কিসে এই প্রশ্নটাকে বলা হয় জ্ঞানমূলক তোমরা আমাদের এখানে প্রথম এসেছ এই জন্য এটা বুঝতে চারটা প্রশ্ন থাকে এই সৃজনশীল প্রশ্নে এই প্রথম প্রশ্নটাকে বলা হয় জ্ঞানমূলক প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটাকে বলা হয় হ্যাঁ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কোথাও না কোথাও রক্ষিত থাকে অর্থাৎ স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্নটা হচ্ছে স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন যদি তোমার বই সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে তুমি তোমার যদি স্মৃতি থাকে অর্থাৎ বইতে কোন জায়গা আছে তুমি যদি ওটা পড়ে বুঝতে পারো যে বইয়ের ওই জায়গা আছে উত্তরটা ওটা হবে তাহলে তুমি একজাক্টলি এটার উত্তর দিতে পারবে তাহলে এই এই প্রশ্নটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বা স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন 
ख प्रश्न हे अनुधावन प्रश्न जमन अनुधावन जिनटा कि सर अनुधावन जिस एरम जमन जो अंगे मजे बाड़ी दिल जो टाच कर लम एम क्यों व्यथा पेसि व्यथाटा कीरकम पासी एकदम बिराट बसी व्यथा ना खूब अल्प व्यथा ये क्योंकि निजे अनुभव करते कारण निजे व्यथाटा मैं आगात पासी तुम्हें जो आगात करब तुम्हें क्योंकि बुझते पर आगात कम ना बेसि युभव ये क्या बोला अनुभव तो क्षय प्रश्न हे ठीक अनुभव अनुधावनमूलक प्रश्न तो एक क्षेत्र में तुम जो कविता पढ़ो तुम्हार एक अनुधावन है से अनुधावनटाई तुम्हें लिखवा ये लिखते हैं तो दुई तीन लाइन लेखा लागते परे हाइस्ट मैं सर्वोच्च दुई कि तीन लाइन और प्रथम जो प्रश्न है ज्ञानमूलक यार एक लाइन ही जथेष क्षेत्र विशेष एक वार्ड ही जथेष तेल ये हमारे अनुधावन अनुधावन प्रश्न एब ग प्रश्न यटार मान एक यार मान दुई ग प्रश्नटार नाम हे प्रयोगमूलक प्रश्न ये हे कवित पढ़े तुम्हार निजस्व एक धारणा चले आस तुम्हार निजस्व एक अनुभव चले आस तो तुम्हार अनुभव थे तुम ये प्रयोग करब अर्थात तुम्हें निजे आर एक विश्लेषण दिखे चले जाए जमन एक लिख से उद्दीपक के जन्मभूमि कवित कौन दिक्ट मिल लक्ष्य करा जाए व्याख्या करो तुम्हारा एक तो ख्याल करो यने दने पुष्पबरा हमारे वसुंधरा वसुंधरा मीस पृथिवी और आर जन्मभूमि सेम कथा एक ख्याल कर देखो यसुंधरा और हमार जन्मभूमि क्यों लाइन उद्दीपक दूटा क्योंकि मिल एक ही तो एक क्षेत्र में जी बुझे से जो दिक्टर मिल लक्ष्य करा जाए तुम्हें व्याख्या करो ये लाइन जे एक जन्मभूम कथा बा पृथिवीर कथा कल्पना कर ठीक ये कविता ए रखम एक जिन आससे मिल तो से मिलटा के गुछे तुम एक व्याख्या प्रदान कर तमें तुम्हें प्रयोग कर ले हे प्रयोगमूलक प्रश्न एब चले आसो हमें विश्लेषणधर्मी प्रश्न व मूल्यायनमूलक प्रश्न ये बोला है विश्लेषण व्याख्यामूलक एकदम चूड़ान मूल्यायन जो लास्ट फिनीशिंग तुम्हार निजस्व चिंता चेतन एखे तुम प्रयोग करते बोला है विश्लेषणधर्मी विश्लेषणधर्मी विश्लेषण प्रश्न तो ये ग प्रश्न मध्य हमें जे जिन देखी यटार मध्य तुम्हार निजस्व मानी जख कवित पढ़े जो आन्सार करब बा प्रश्नगू जो हमें उत्तर देव तक क्योंकि हमार ज्ञान अनुधावन एवं प्रयोग सीमाना क्रस कर क्रस करारे हमारे अब निजस्व एकदम एक टुटिली हमार निजस्व ब्रेन ये सृजनशील प्रश्न सर कथाओ को कपि व नकल करार को सिसटेम नहीं कारण तुम्हार सृजनशीलता हमार सृजनशील को दिन मिले ना पृथिवीर प्रत्येक मानुष एकदम भिन्न भिन्न अभिन्न नय एकदम भिन्न भिन्न पृथ्वी से जो मानुष आज प्रत्येक क्रिएटिविटी एक तो भिन्न भिन्न तो से क्रिएटिविटी तुम्हारा एखे निजे तुम्हार क्रिएटिविटी प्रयोग कर उद्दीपक कवित जन्मभूमि के रानी सम्बोधन करार जौतिकता व्याख्या करो रानी क्योंकि अनेक धन सम्पदशील और रानी अनेक सुखी तर गयना तर अलंकारे तर डिजाइने तर अनेक मानी से एम एक प्राणी जमन एख कंगलैंडे रानी उन्नी क्यु ओई देश राष्ट्र प्रधान चे क्षमता अनेक बे उन्नी इंगलैंडे रानी शुद्ध इंगलैंड ना और कैकटा राष्ट्र राष्ट्र प्रधान और पृथ्वी अनेक राजा क्यों तरह से समतुल्य ना मानी उनार एतटाई पावर आ इंगलैंडे रानी अनेक पावर से क्योंकि आदालते क्यों तरह अनेक मैं आप जे भाव शपथ टपथ करी ये करी जेको लोक अरेस्ट करते आदालत इच्छा कर पुलिस इच्छा कर लेकिन रानी ही क्योंकि करते रानी एकदम उन संविधान आईने बारे तो क्षेत्र में रानी चे मानी रानी मत तुलना कर कारणटा कि ये कारणटा तुम्हें निजे व्याख्या कर व्याख्याटाई विश्लेषण तो आशा करी तुम्हरा जोटुक पार चेषा कर जन्मभूमि कविता बोझान जो तुम्हारा आशा करी बुझते पे छो ए बोझाटा तुम्हारा बाड़ी जे दुखित तो, तुम्हारा बाड़ी जाए ना अलरेडी बाड़ी आसो ही तो से क्षेत्र में बाड़ी तुम्हारा पाठ्यपुस्तक साथ बसे हमारे लेकर मिले तुम्हारा एट पढ़ार चेषा कर आबो से कविता मुखस्त कर और पाँच बार लेखा भलो थको सुस्थ थको करोना भाइर मुक्त थको धन्यवाद सबा के